ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে আগ্রহীরা গণভবনে গিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার সামনে গিয়েই উশৃঙ্খল আচরণ করেছেন বলে জানিয়েছেন সেখানে উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতারা পরে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় থাকা স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স এসএসএফ সদস্যরা তাদেরকে নিবৃত্ত করেন বুধবার সন্ধ্যা আটটা থেকে রাত সোয়া এগারোটা পর্যন্ত ছাত্রলীগের পদপ্রত্যাশীরা গণভবনে অবস্থান করেন সেখানে শেখ হাসিনা যেমন কথা বলেন তেমনি আড়াইশের মতো পদপ্রত্যাশীরাও শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন গত এগারো ও বারো মে ছাত্রলীগের উনত্রিশতম জাতীয় সম্মেলন হলেও এখনও কমিটি ঘোষণা করা হয়নি সম্মেলনের প্রথম দিন শেখ হাসিনা ছাত্রলীগকে সমঝোতার মাধ্যমে নেতা নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছিলেন আর দ্বিতীয় দিন নিজেরা সমঝোতায় আসতে না পেরে নেতাদের সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা গণভবনে পাঠিয়ে দেন প্রায় দুই মাস পেরিয়ে যাওয়ার পর আট মে ছাত্রলীগ নেতাদের তলব করায় তারা আশা করেন নতুন নেতার নাম ঘোষণার আওয়ামী লীগ নেতারাও জানান এই মত বিনিময়ে নতুন নেতাদের শেখ হাসিনা অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন তবে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনা জানান তিনি সব গুটিয়ে এনেছেন তবে নাম ঘোষণা করতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে এর আগে ছাত্রলীগের পদপ্রত্যাশীদের বক্তৃতা পর্বে এক পর্যায়ে পক্ষ বিপক্ষের সৃষ্টি হয় এবং মাইক কারাকারি হট্টগোল এবং এক পক্ষ আরেক পক্ষের সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকে এ সময় শেখ হাসিনা বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন ছাত্রলীগ নেতাদের আরও সুশৃঙ্খল হতে হবে উপস্থিত আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতারা জানান পদপ্রত্যাশী সোহান সংগঠনের সদ্য বিদায়ী সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন এ সময় ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সদ্য বিদায়ী সভাপতি মিজান উত্তেজিত হয়ে ওঠেন পরে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় থাকা স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স এস এস এফ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন এ সময় শেখ হাসিনা জিজ্ঞেস করেন নেতা হিসেবে তাদের কোনো পছন্দের নাম আছে কিনা থাকলে নাম প্রস্তাব করতে বলেন তখন ছাত্রলীগ নেতারা সমস্যারে বলেন শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জবাবে শেখ হাসিনা জানতে চান আমি যে সিদ্ধান্ত দেব তোমরা কি তা মেনে নেবে জবে সবাই উচ্চস্বরে জানিয়ে দেন শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবার ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মোট তিনশো জন মনোনয়ন ফর্ম কিনেছিলেন এত বেশি ফর্ম তোলায় কিছুটা বিস্মিত শেখ হাসিনা জানতে চান এবার পদপ্রত্যাশী বেশি কেন ছাত্রলীগ নেতারা বলেন এবার শেখ হাসিনা কমিটি করবেন জেনে তারা প্রার্থী হয়েছে একাধিক পদপ্রত্যাশী বলেন এতদিন নেতা নির্বাচনে ভোট হলেও তা হয়েছে লোক দেখানো সেখানে প্রকৃত গণতন্ত্র ছিল না কিন্তু এবার শেখ হাসিনা কমিটির দায়িত্ব আপনি নিয়েছেন জেনে তারা আনন্দিত বক্তৃতা পর্বে পদপ্রত্যাশীরা সবাই সংগঠনের জন্য তার নিজের এবং মূল দল আওয়ামী লীগের জন্য পারিবারিক ত্যাগ তিতিক্ষের কথাও তুলে ধরেন এসব বক্তব্য চলাকালে একটি পক্ষ মিথ্যা ভিত্তিহীন বলে চিৎকার করতে থাকেন বলেন আপা এগুলো আপনি আরও যাচাই বাছাই করেন বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে শেখ হাসিনা বলেন আমি সবার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছি তবে কমিটি ঘোষণা করতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে আমি যে নেতৃত্ব নির্বাচন করব তোমরা সকলে তা মেনে নেবে এবং আগামী নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে মত বিনিময় সভায় ছাত্রলীগ নেতারা ছাড়াও আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আব্দুল সোবাহান গোলাপ উপদপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের নাক গলানোর বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর মতে একটি দেশের আঞ্চলিক নির্বাচন নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এমন মন্তব্য কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন বৃহস্পতিবার বেলা সোয়া এগারোটার দিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকার তিনি বলেন মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো ও অনিয়ম নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন বার্নিকাট আরও বলেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সকলের জন্য সমান সুযোগ ছিল না ভোটারদেরকে ভয়ভীতি দেখানো বিরোধী দলের পোলিং এজেন্টদেরকে হয়রানি ও ভোট গ্রহণে অনিয়মের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন সরকারের সুষ্ঠু নির্বাচনের অঙ্গীকার দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র বার্নিকাটের এমন মন্তব্যের পরেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন আজ পার্লামেন্টের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী তার আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড গহর রিজবিকে ডেকে আনেন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী ড গহর রিজবিকে বলেন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কূটনীতিকরা যেন অযাচিত মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন প্রত্যেকটি দেশেরই নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র আছে মর্যাদা আছে আমরা তো কারো অধীনস্থ রাষ্ট্র না আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কেন হবে ড গহর রিজবি বলেন ইউনিভার্সাল ডেমোক্রেটিক নর্মসের নিয়ম অনুযায়ী বিষয়টি নিয়ে তিনি কূটনীতিকদের সঙ্গে কথা বলবেন দেশের আঞ্চলিক নির্বাচন সহ অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যেন কোনো মন্তব্য না করা হয় সেই বিষয়টি তিনি কূটনীতিকদের বোঝাবেন এদিকে ভোটের দিন কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে খুলনার চেয়ে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এক ধাপ এগিয়ে ছিল আওয়ামী লীগ 
এজেন্টদের কেন্দ্র ছাড়া করার ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছিল অভিনব কৌশল আর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সদস্যদের একটি বড় অংশকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন মূলত বিএনপির মেয়র প্রার্থীর এজেন্টদের কেন্দ্র ছাড়া করার পরে বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যালটে সিল মেরে বাক্স ভর্তি করার ঘটনাগুলো ঘটেছে এতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একটা বড় অংশের ভূমিকা ছিল খুলনা নির্বাচনে বিএনপিকে মাঠ ছাড়া করার জন্য পুলিশ যেভাবে বাসা বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল গাজীপুরের ক্ষেত্রেও তা হয়েছিল তবে তা খুলনার মতো তীব্র ছিল না তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত গ্রেফতার দেখানো হয়েছে শখানেক খুলনার অভিজ্ঞতা থেকে আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী কৌশলে পরিবর্তন আনলেও সেটা মোকাবেলা করার মতো পাল্টা কৌশল বিএনপি নিতে পারেনি কেন্দ্র থেকে এজেন্ট বের করে দিলে প্রতিরোধ শুরু হয়ে যাবে বিএনপির প্রার্থী হাসান উদ্দিন সরকার এমন কথা ঘোষণা দিলেও বাস্তবে তার কিছুই হয়নি সে চেষ্টাও ছিল না বরং বেলা একটায় ভোট বন্ধের দাবি জানিয়ে তিনি ঘরে ফিরে যান বিএনপির নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের প্রধান কাজী মাহবুবুল হক বলেন খুলনায় এজেন্টদের ভয়ভীতি দেখি কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে গাজীপুরের তিন সেট এজেন্ট প্রস্তুত রাখা হয়েছিল প্রথম সেট আটক বা দুর্ঘটনার শিকার হলে দ্বিতীয় সেট সেটিতেও কাজ না হলে তৃতীয় সেট দিয়ে নির্বাচন করা হবে কাজী মাহবুবুল হকের দাবি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সবাইকেই বের করে দেওয়া হয়েছে এদিকে ভোটের পরের দিন বিভিন্ন পর্যায়ে খোঁজ খবর করে এবং বিএনপি নেতা ও উধাও হয়ে যাওয়া এজেন্টদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে কাউকে ভোটের আগের রাতে কাউকে ভোটের দিন ভোরে বাড়ি থেকে আবার কাউকে সকালে কেন্দ্রের ভিতর ও বাইরে থেকে তুলে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে এমন অনেকের সঙ্গে প্রথম আলোর কথা হয়েছে তবে বেশিরভাগই এখনও আতঙ্কে আছেন নাম প্রকাশ করে গণমাধ্যমের সাক্ষাৎকার দিতেও ভয় পাচ্ছেন তারা বিএনপি প্রার্থীর মিডিয়া সেলের প্রধান মাজহারুল আলম প্রথম আলোকে বলেন গ্রেপ্তার এড়াতে এজেন্টদের বাড়িতে না থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তাতেও লাভ হয়নি অনেকে কেন্দ্রের ভেতর বুথ থেকেও সাদা পোশাকের পুলিশ বা ডিবি তুলে নিয়ে গেছে তুলে নিয়ে গোপন স্থানে রেখে ভোট শেষ হওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এমন বিয়াল্লিশ জন সম্পর্কে জানা গেছে যারা বিএনপির প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট বা কেন্দ্রের কমিটির সদস্য ছিলেন বাংলাদেশে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস অনেকটা বিএনপির মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে বলে এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় সোমবার রাতে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এমন অভিযোগ করেন জয় লিখেছেন বাংলাদেশে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস অনেকটা বিএনপির মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে সম্প্রতি গাজীপুরে অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে বিএনপির মন্তব্যগুলোই তারা পুনরাবৃত্তি করছে এবং অনৈমের কথা বলছে অথচ নির্বাচনে বিএনপির সহিংসতা চালানোর চেষ্টা নিয়ে কিছুই বলছে না তারা এমন মন্তব্য করেন সজীব ওয়াজেদ জয় তিনি বলেন নির্বাচনে চারশো পঁচিশটি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র নয়টি অর্থাৎ দুই দশমিক এক শতাংশ কেন্দ্রে অনিয়ম হয়েছিল এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে কেন্দ্রগুলোর ভোট গ্রহণ বাতিল ঘোষণা করে আমাদের নতুন মেয়র জাহাঙ্গীর আলম বিএনপির প্রার্থী হাসান থেকে দুই লক্ষেরও বেশি ভোট অর্থাৎ দ্বিগুণ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন সকল নির্বাচনী পর্যবেক্ষক একমত যে অনিয়মের অভিযোগ যা এসেছে তা কোনোভাবেই নির্বাচনের ফলে প্রভাব ফেলতে পারেনি জয় আরও লিখেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিজানুর রহমানের ফোনালাপ থেকে আমরা জানতে পারি যে তার দল সহিংসতা তৈরি করার মাধ্যমে নির্বাচনটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করেছিল তিনি আরও লিখেছেন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস তাদের মন্তব্যে এই বিষয়টিকে কিন্তু এড়িয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সরকারের নীতি হচ্ছে অন্য কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক না গলানো তাই বক্তব্যটি বাংলাদেশে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসেরই বলে ধরে নেওয়া যায় বুঝাই যাচ্ছে দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের বিএনপির বন্ধুদের সাথে খুব বেশি সময় কাটাচ্ছেন আজকাল বন্ধুরা আপনাদের মতামত কি মার্কিন দূতাবাসকে নিয়ে সজীব ওয়াজের জয় যে ধরনের মন্তব্য করেছেন তাকে আসলেই সঠিক এখানে সম্পূর্ণ তার নিজের মন করা কথা আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না এদিকে গাজীপুর সিটি নির্বাচন নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের উদ্বেগ প্রকাশ খুলনা ও অতি সম্প্রতি হয়ে যাওয়া গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ছিনতাই এবং বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও পোলিং এজেন্টদের ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগের খবরে উদ্বেগ জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট এছাড়া বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও পোলিং এজেন্টদের গ্রেফতার ও পুলিশি হয়রানির বিষয়ে উদ্বেগ জানান তিনি গত বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে ডিপ্লোমাটিক করেসপন্ডেন্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ আয়োজিত ডিক্যাপটক অনুষ্ঠানে এ উদ্বেগের কথা জানান বার্নিকাট মার্শা বার্নিকাট বলেন বাংলাদেশ সরকার একটি অবাধ সুষ্ঠ এবং অংশগ্রহণমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের আয়োজনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে নির্বাচনে জনগণের মতামতের সঠিক প্রতিফলন ঘটবে আমরা দেখতে চাই সরকার
ব্যালট সিনটাই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের হুমকি ও কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া কেন্দ্রের ভেতরে বাইরে সরকারি দলের নেতাকর্মীদের দাপট সহ সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল আবার কিছু কিছু কেন্দ্রে ভালো ভোটের চিত্র দেখা গেছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ও দলের বিদ্রোহী কাউন্সিলর পদপ্রার্থীদের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘাত পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হলেও বড় ধরনের কোনো গোলযোগ বা রক্তপাতের ঘটনা ঘটেনি তারপর নয়টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত হয়েছে অভিযোগ আছে এজেন্টদের কেন্দ্র ছাড়া করার ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে অভিনব কৌশল আর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সদস্যদের একটি অংশকে হাতির হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এই কৌশলে বিনোদন জগৎ ও সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া সকল প্রকার আপডেট খবরাখবর সবার আগে পেতে আমাদের আর এস ভয়েস টিভি চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন